Goedemorgen allemaal. Um, ik is van Zwellendam. Zwellendam is zo so 2,5 uur hier vandaan. Ik is geboren in Seerbrak. Um, Seerbrak is, dat lijkt soos iets uit, uh, uit de prankje uit. Net zo so, uh, 15 kilogra- kilogram, kilometer, <laughs> kilometer buitenkant Zwellendam. Um, ik is daar zo so geboren in een huisje in die paddenkloof. En dat is die armste gedeelte uh, van die village, zal ik het nog maar noem. En um, daar vandaag was een jaar oud, toen trek ons Zwellendam toe. En daar het ik school gegaan, um, school klaargemaakt, daar had ik beginnen werk. Ik heet nog heel tijd net gewerk. Ik uh, was onder meer een waitress geweest. Ik was onder meer een kassier, een banklerk geweest. Um, en um, ik heb bij een olieradi- uh, raffinaderij gewerkt. Uh, tot zo'n so paar jaar geleden. En nu is ik, um, uh, 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 werk ik voor een geneersmaatschappij. Uh, wat gebaseerd is in Pretoria. Ik is een projectskakelbeamte. So my werk veroorzaakt dat ik bij je moet reis van Seabrakse kant af tot net zo je voor Sommers het wist. Dat is hoe ver die scope van die project uh, werk of gaan. En dan ik is een van vier zusters. Een is oorlede. Um, toen ik twaalf is, mijn ouders is nog daar. Nog baie dankbaar om voor hulle bij ons te he. En dan ja... Um, ik noem nu zo maar allemaal. Ik kom maak een of ander tijd te draaien en zwellen dan. Voor alle single mans, dat is baie mooi meisjes. En <laughs> die single ouwens, ja. Uh, of die single girlies, daar is die veel van die zit ik nog. <laughs> um, ja, goeiemorgen, mis uh, Sylvia. En ik weet niet, is daar nog iets wat jullie wil weten? Ja, ons, ik denk ons wel weet wanneer het, um, die papa's die schrijven, wanneer ze die, die schrijver tussen alle andere goed wat ze doen. Mm-hmm. Um, but ze je zelf als, als writer discover. Mm-hmm. Ik heb um, in 20, 20, 17 jaar was daar studenten intern bij die oliemaatschappij waar ik daar uit gewerkt heb. En zij was een student aan de Universiteit van Stellenbosch. Ze vertelde ze van mij van hun blog wat ze leert. Dus ik wou wijs van mij, ik wil ook weer toe werk blogs en zo. En toen het zij begin, um, zij het voor mij die site opgemaakt en ik het de blog begin aan de Cairo Queen. En Cairo is die kooi woord voor paradise. So wat jylle hier sê, sê, sê is die uh, uh, Paradise Queen. So, <laughs> so, so het ek daar begin een blog en my eerste artikel was gewees oor my transgender cousin. En uh, mense het so daarvan gehou um, en baie mense kon soveel daar, daar meer in leid. Dit was in Engels geweest, want ek het altijd gedink, daar is nie vir my een uitlaatklep vir my Afrikaansie. En daarvan had ik zo so een keer een maand de artikel probeer sit. Toe in 2018 was ik werkloos geweest en helemaal op moedse verloze vlakte. Toe het Ingrid Winterbaar een schrijfcursus gehad in die dorp. En iemand wat betrokken was bij die project um, het gezegd, sy dink dit is, sy is ook Engels, so by the way, verstaan jy woord, Afrikaans he? Maar zij heeft voor mij gezegd, zij denkt dat is iets waar ik zal baat vind. En al moet zij daarvoor betalen, zij um, voel ik me dat bij woon. En dus daar wat ik geïntroduceerd was aan Nathan Trentraal en aan Chase Ries, Ronel de Kamfer. En ik heb gezien, dat is voor mij een uitlaatklep voor mij Afrikaans. Ik kan schrijven in Afrikaans, dus wat ik het verstaan en ken, en in mijn dialect. En toen heb ik een blog gedaan in Afrikaans, terwijl ik bezig was, of een artikel beginnen doen, terwijl ik bezig was met Ingrid bij die cursus. En die um, artikel, of die koortverhaal, is uiteindelijk een vaar voor die um, woordfeestbundel. Uh, mombakkie. So, um, dat was voor mij absoluut fantastisch geweest. Die story was in Engels. Die story het ik was al in Amerika gaan draai. En in een queue gaan leren, ik weet die waar niet. En, <laughs> en toe 
nu, na die krisis met Ingrid Winterbaar, toe het ek een maand om te vertaal, want ek het besef, jy kan dit in Afrikaans doen. Ek het een maand gehad om het te vertaal soos wat het hier so is, en um, want ek moes my woonstel onderruim tegen die tijd, en ek sal vir drie maanden Holland toe gaan, na my vriendin toe. En net so een dag of twee voor ek vertrek het, het ek het gepost, soos ons moes nou maar moet doen. En toe ek terugkom, december maand het Stevlin vir my een e-mail gesteer en gesê, maar die manuscript het moendlik hede, um, maar dit het mentorskap nodig. En dit is waar die Jack Scherwel program inkom. Het earlier gesê van, um, jou eerste blog was oor jou transgender family member. Oh. Is het vir jou instinctief gewees om oor goed te skryf wat uh, a broader awareness het as net jouself of net jou eie experience? Of was het die story man het interesting of, of, of a topic man het interesting vir jou om oor te skryf? Of was het iets wat sy reerig moet connected aan gewees het om oor te skryf? Omdat ek sy battle gesien het, um, <laughs> net om toilet toe te gaan, om die badkamer te gaan besoek, een dag by die, uh, die so by die waterfront toe, het ek besef, um, you know what, dat is rechtig, is strijd, en omdat ek is een empath, so ek kan my sê, wie heel te mal in leef, in, 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 in al sy vertoefelinge, in sy self-doubt, en net um, kritisch is verskrijf, krukkelijk lang, hy is oor die 2 meter lang, so wanneer ons hier in die stad loop, of in die kaap loop, um, dan is daar gedierige, uh, spottender wees, verduideliking, um, hy het vir my vertel klein tyd, hoe sy pa wat my oom, oom is vir hom gesê het, al dit loop recht, en um, onder meer sylke uh, type goeders, en dat het my vreselik, you know, you know how it is, yeah. Jy, 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 jy begin een empathie, empathiseer, jy begin, jou sê, ek sien myself in sy skoene, en dit is waar die story vandaan gekom het, en net die een episode van die strijd om net wat die toilet toe moet hy na toe gaan, you know. Ja. Yeah. Yeah. Oké, okay, so nou wil ek veel vraag oor die boek, as ek kijk op hier in Blom. Um, wat was jou, vertel eerstens vir ons, die boek neem, oh, nie, not, don't give too much away, maar mm. vertel ons is net die basis, a basic outline van die story en die mm. karakter. Oké. Okay. Um, ek denk, die krux van die verhaal is, Lea is van die platteland af, en enige iemand wat van die platteland af is, um, ken, jy word in een baie beskermde wereld, groot, Nou, jy wat in die, in die door bly, jy is baie beter as iemand wat op die plaas bly. Ja. En ek kom uit so'n familie uit, van plaaswerkers. En um, jy weet, uh, mense wat gestereotypeer of geklassificeer word, as below your average. Um, verstaan jy wat, uh, jy gaan so met hulle conversation voor jy, want hulle like en kom baie achterlik voor. Maar um, Lea, daar loop so baie Lea's in die kaap rond. En hulle verdooi net die so in die stelsel in, of hulle verdooi net die so. Um, dis mense wat rechtig aspiraties het, jong meisies en jong mans. En daar gebeur daar net so iets. Want um, ek sê, Lea, omdat sy so beskermd groot geword het, jy ken nie die lewe daar buiten nie, ek het so groot geword baie, baie beskermd, en ek denk, dit is omdat my pa een trompbewaarder was, hy um, het die eerste van mense gesien, so dit is ook om my, oh, hy wil ons altyd net bewaar en beskerm dat teen, maar ek denk dit was verkeerd gewees, want jy kan nooit op jou eie um, a besluit neem oor wat is vir jou reg en verkeerd en dan op jou en belandje in die verkeerde handen, en dis wat met Lea gebeur het, sy was so um, on our way, om rechtig waar, jy weet, die transgenerational kus te breek, en om rechtig waar net um, uit die cycle van poverty te kom, en toe kom sy, en toe kry die predator haar. Yeah. 
Ja, yeah. yeah. en dat gebeur met so, so baie jong meisies. Jy is so susceptible vir, vir nonsens rechtig. En as, <laughs> as jy nou na een paar jaar terugkijk, dan sien jy hoe onnooslik jy rechtig was. Dit is nou as jy die geleentheid ooit kry, soos wat Lea gehad het om het te kan doen, want nie amal, nie amal het die kans op een tweede kans. He. Ja, maar ek denk ook, as, as a community is het difficult vir jou om te leer van, as, as die en die groot mense saam, um, kind mm. of develop, soos amal om jou is going through the same development, soos as die wereld verander, nou, soos alles is, alles is kind of niet vir amal, mm. so is difficult, en die, die is vir my interesting, dat sy die, die, die karakter um, so independent gemaakt het van haar surroundings, maar ook baie, baie, very much part van het. Mm. So, um, Wat sal sy sê is die main theme wat sy op focus in die boek? Die theme of die themes, ja. Yeah. <laughs> behalwe, behalwe nou die intergenerational yeah. um, traumas. En... Um, dit is vir ons allemaal so, jy, um, die gedeelte kan ek sê, kom met my eie experience uit. Jy het alle potentiaal in die wereld en jy wil graag iets bereik, maar jy het nie altyd al die hulpbronne nie. Jy ken niemand, jij is op jou eie, jy moet jou eie besluiten maak. En ek skat, um, wat ek wil sê is mense, um, sommige mense, hulle teer op jou onkinde. Om, om, en hulle wil het doelbewus van jou af wegvat. Um, ek weet nie, om hulle self te bewys, om om vir hulle self satisfaction te gee, en dan gee hulle nie om wat woord van jou as mens aan die ander kant die. En dan um, behalwe die transgenerational trauma, net haar vrou woord, jy weet as enige gedeelte is om nou te veel um, weg te gee, sy het haar doekie verkeerd omgesit. En, want haar ma het nooit met haar daar oor gepraat he. En dit is ons leven. Jy word uitgejaag, jy weet dan. Gaan die uitgoed mense praat nou. Verstaan jy? So, dit is, daar was uh, klein tyd, um, ek sit er nou nog as ek daar aan denk, ons het geblei in so klein huisie, oor kan die uh, skougronde. En ek was so nege of tien jaar oud gewees. Elke jaar met die skou, dan het jy daar een boer, menende nou een plaasboel, dan het hy daar in die stoetbul, die primebul, sy stal gekom en gemaster weer. En my ma het, het toe sy die deur oopmaak, die voordeel oopmaak, plat geval in haar stoel, want sy was so, so geskok, en ons gaan loer om die draai, en ons hart loop die takkebaie in, want ons weet nie, wat is die man bezig om te doen nie, en toe my boos van my ma vraag, toe sê my ma net, ek gaat een dag vir julle sê. So, um, daai type goed, jy word die rechtig blootgesel, en ook op school, ons het ou onderwijsers gehad, Fredelien, ons het nog van die ou onderwijsers gehad, wat net soos jou ouwers, Hulle sê vir jou net sekere goed en sekere gedeelte. En as jy nou oor enige iets praat wat nie volgens hulle nou van passen sê, dan klap hulle vir jou. Of jy gaat kantoor toe na die hoofd toe ofzo. So ek skat, dit is wat ek probeer thuis bring in een nutshell is, ons, baie van ons kinders is nog steeds daar. Op die veral die wat op die plaatsen groot word en die wat baie arm is. So, hulle is nog steeds daar, hulle het die rechtig leiding nie, en die wat probeer om vir hulle leiding te gee, um, kry nie rechtig die ondersteuning nie. Ek denk specifiek aan die meisie kindjie, sy is a Sasha Lee, sy is a leerder by VR die put, ek probeer die paakran doen elke zaterdag, toe gaan haar loop die kind die paakran, en is toe die derde keer met syke feit tjaks in, en um, sy is die first woman home, en ek is so impressed, met daar was wat apel 200 runners, nee, en ek sê, kom, ek ga kom vir julle milkshake, en ek vraag, wie is jou ma? En sy sê, my ma is in die tronk, my auntie, sy waar nie van ons, he. 
So dis die type kind wat jy moet probeer help, anders gaan die cycle net an en an en an. En ek skat, dis wat ek probeer thuis by hom te sê, Lia het oorkom en oorwin, so can you. Nees reg, wat is vir jou, soos jou, jou, jou writing proces, hoe begin sy? Het sy begin met Lea, en dan soort van die rest van die, die characters rond om haar kreeg, en of is dit eers, haar story is die belangrikste, en, en, en everything else kom net, of is dit, soos ek is een meticulous planner, ek soos ek beplan alles, ek het 10 notebooks, en elke character het een notebook, en elke, you know, ek, ek, ek kan nie, ek, soos een serial killer, soos ek moet alles fijn, soos ek kan nie mistakes maak op my characters, so is altyd vir my interesting, wanneer mense skryf, en ek wil, ek hoor hoe hulle hulle characters kreeg, en bou, en, en, en personality gee, en life gee, essentially, soos hoe was het vir jou om, is het, is het, uit personal experience, en ek had die vraag, want is altyd, is sy, is sy lea, of is sy, ek had die nonsens, maar is soos, as of ons nie, a karakter kan, birth in, en sê, dit is, iets wat ek kreeg het, en sy vertel die story nie, so vir jou is het, is lea vir jou, completely a fictional character, wat sy, mens experiences gee, of is het vir jou, is het vir jou, man het iets deeply personal, wat, die jy ook, wat die jy kom? Nee, firstly, jy praat met serie kille, ek denk jy kyk te veel Chicago PD, en dan, ek kyk glad die Chicago PD, FYI, nee, as ek begin te skryf, dan gaat ek net aan, en kyk waar en toe gaan ek, dit was so met Lea, dit is een baie instinctieve ding, Ek ken niemand met die naam Kepa nie. Niemand. Kepa het net sy naam gekry so ewers lang sy pad. En dan die engel Amako uit die heel ander naam gehad. En toe het Stef die professor ingebring vir ons te jaap met die, want ek wil baie graag erkenning gee, en ek is nog nie seker wat die tribe ek inval he, maar my heritage, my kooi of my saan heritage, en ek gaan sit, en dan begin te skryf ek byvoorbeeld oor Nathan, en daar eindig ek op Ek weet nie, so lang sy pad, daar gaat ek na Mr. May toe. En dan laat Mr. May my sommer nou na gijs toe gaan. Versaan jy so, dit is een baie instinctieve ding. Ek sê, soos jy wat nou byvoorbeeld saal beplan of wat ook al he. Soos ek het, ek is bezig met kort verhalen. En toe wil ek nou skryf oor ons Afrika aan, wat ons in Holland gaat doen. Wat ons gaat soek het na hoenderpote. En een ranne wees op die Amsterdamse mak. En toe sê ek vir haar nie, gie vir my nekies, ek eet die hoenderpote nie. En toe eindig ek op by jylie, wat een van haar vriendinne is, wie sy kat weg is. En ons allemaal weet wat is kat in Hollands. So dit... So dit... Toe gaan die story heel daar een draai maak en my verbuistering oor die woe. So, ek het geen planning system nie. Dit begin en dan recht hier, ja. En gewoonlik so een paar daar aan mekaar, ja. So kan jy vir so een paar pages lees uit die boek uit, net om vir mense kan een video te geef van hoe dit klink. Excuse my vrouw, sy een reintje. Jy het ook nog nie die geest. Hy jou weer lees. Aan wie jy lees uit hoofdstuk 10. Die ochend na die was gavi episode staan die haar vroeger as gewoonlik op om die kooi goed af te trek. Somme amal sin. Jakob sin om aan kooikies een sterre sy reik uit te kry, maar my dienkie sin om die koos reik uit te spoel, en haar eie om Jakob sy drang duivels weg te kry. Sy laat vir mami by die tafel sit met die skoon kombers om haar knie gevou vir die eerste kouwe. Jakob is al vroeg morgen weg na ou vlaai toe. 
kom natuurlijk weer dik gesuip net op pad op. Terwijl Lia bezig is om die was goed bij die kraan uit te wrijf, maak mami een briefje vir een wat nog, vir kostgoed wat hulle die week gaan nodig hee. Mami sê, sê sal volgende zaterdag weer die bus in dorp te vat. Lea hoor gesinger en sy loos hoe om die boompad sy kant toe. Daar sien sy vir Jacob en sy tjommie Bula aankom. A hoender wat die kekkel is, a eier smaak die lekker nie, aha. Sing die twee, die ses kan swaai en dan Bula sy twee vingers. Hulle kom sit op hulle gewone spot aan die ander kant van die huis, op die roustene wat hulle langs die draad opgestapel het. Lea kyk net vir hulle en gaan aan met die wasserie. Mami, denk jy het die stoel nou nader en die oop die geskyf, so laat sy jou kan sien wat buiten aangaan. Toe kom stop daar een kombi in die pad en uit die kombi klim een wit vrou met lang hare en een kamera en twee witmans met nog langer hare en Lea hoor hulle praat Engels. Hulle begin foto's neem van die bos, van Antola sy huis aan die oorkant en van die kruie. Laaste wees die vrou na haar luis, maar die eenband skit sy lang haare om nie te beduie. Toch kyk en kyk die vrou vir hulle. Lea bly botstil staan. Haar skoolskirt slap in haar hande en het voel vir haar sy kyk na een movie. Want toe doen Jacob in sy dik gesuip geit die onwetlikste ding wat sy nog gesien het. Hy slinger tot by die draad maak sy belt los en staan een pis net daar met sy jylle gedoente in die mense sy gezichte. De, wil jylle my gat sien? De, die vrou en die man wat neergesê het, haat loop na die kombi toe. Hulle haat op die deur, hulle slaan die deur so haar toe, dat het echo in die kloof af. Die ander man loop in Jacob sy richting met sy wijsvinger so gepakt, point, maar dit wees of hy vergeet het wat hy wil sê, want nou is Jacob op sy gesuipste stikke. Kom, kom, kom moer vir my. Daar gaan die man uit en tel een klip op. Hy mik en gooi, maar sy sin verrichting is in sy moer en die klip trek winskeef en val skadeloos rechts van die man neer. Toe draai die man vinnig om en gaan klim in die kombi waarvan die enje nou al opgestaard is. Hulle trek weg met die taaiers wat spin, laat die stof so staan. So hier plaats. So my ampe laaste vraag sal wees, wat is vir jou, wat inspire jou vir jou om te skryf? Wat is die die ding wat vir jou laat skryf? Jy? Ek vir Dr. Marleen Leroux hier gesien, maar sy was sy seker nou weg. Dr. Marleen Leroux was eendag in Swellendam die ere gas by die landbouwskouse dames ochend en sy het my daai ochend so inspire. Ek het, ek moes een poem skryf en dat is nie my ding nie. Toe het ek die gedig geskryf oor Dumesani. Dumesani is blind en ek het die gedig genoem dier de been. Omdat Dr. Leroux het gepraat oor onder andere cerebraal gestreemde seentje. En my sister was so. My sister, sy is oorlede toe sy acht jaar oud was. En ek kon my self heel te mal vir een selwig daarmee. En sommer net enige iets aan daar. As ek sien daar loepe, so ons hou rui daar loepe vol stress. Nou woon ek, wat maak jy vol stress hier? Moet hy nie oud zo gaan wees? Hy loop so spoor, hy is even swaai gat daar ten die bult uit. Nou, dit is enige iets letterlijk wat ek vind, ek rui baie vir my weer op die en twee langs die na toe. En ek sien verskrikkelijk baie goed dwaalis, mense wat net dwaal, richtingloos. En laat my so denk aan Michael Kees. As jy hem kut sê, as Michael Kees. Want ek pikje myself, dan hoe hulle daar in die landerie in gaan en net verdwijn. Ja. Dis daar wat jy lees, is kut sê, wat het die boek is? Dis my gins lang boek, 
my favorite of all time is uh, J.M. Kutsi as uh, Michael K. In Dan, um, this da lees ek verskriklik baie um, Afrikaans in Jan Rabe in um, Malin van Ike in um, Alice Walker. Yeah, so so novels by yeah. yeah. Um, so as as the fra is gonna what questions can I find? So in a moment is what fra it? Sorry, Audrey, I don't know how to get your name. The whole reason why I come here is, is um, for you, the title of the book is for me incredibly nice. And I know people always ask, where are you from and the title and where is it? And it is, you know, some of the time is it when it's something that comes and then, you know. But I would like to know where you are from. Waar kom die titel as ek kyk hier peer en plom? Is vir my verskrikkelijk mooi. So. Ek wil graag wil weet. As ek jy antwoord is, is het fijn. Want ek weet, sommige tyd jy is daar net die antwoord. So, okay. so dan moet die antwoord wees. Ek kan jy nie lekker sien nie. Oké. Okay. Nee, ek is die belangrik hier. Jy kan my nie die vraag vraag. <laughs> Mr. Incognito. Ja, die, die boek het die, die boek het die heel te mal aan die titel gehad. Heel te mal. In um, Nathan, to say Stephen, the title that he had hit is a bit too sexual for the art. To me, to me, to look for a whole other title. And to Stephen, mag ik say? No, it's a mystery. Ja. Ons ons skryf ons sê nie. Ja, oké, okay, dan mag ek jy sê die. Die kykie piring is my ginseling blom. Daar is een boom in ons bier, maar in sy hart. Ek wil kyk my elke jaar in die boom. Die boom, patek is aan wei die wind so nie, dat jy dink, soos Leila, my sister so dochter, die een dag vir my gevraad, hoe goe wei die voels aan die wegie. Dit is hoe erg die wind wei. En dan wei die boom tot niet. Die einde september, oktober. Daar staan hy kaal, kaal, kaal. Nou moet jy om nou sien. Nou moet jy om december maand, vroeg januari sien. Dan lyk hy soos in dis iets uit die jimmel uit. Die blomiekies en wanneer het so val. En omdat die kijkie piring, of dan nou die, die type, ek ken nie die rechte benaming daarvoor, die, voor, die, die type kijkie piring, hy kan nie so makkelijk. Um, hy, jy vat net aan om dan is het a papperei, en um, dit is vir my verteenwoordigend van Lia se se um, se gooi um, alles wat jy het sê, gegaan het haar storms en toe blom sy weer aan die einde van die van die verhaal, en dat ek enig erkenning gee vir Stevelin, het uh, bykie in sy gehad daar so in die, in die, in die titel in so uh, Stevelin is uh, my eie kijkie piring daar. <laughs> Dank u, Stevelin. Enig iemand anders? Ek sal wel graag vraag, jy kom ook begin weer te sê, ek was geïnteresseerd om te hoor, jy het aanvankelijk in Engels geskryf. Komende van die platteland, daar hoor ons moes oor die algemeen min Engels. Ek is self een plattelandse kind, wat min Engels gehoor het. Eerst gaan swat het by die college, onderwijs college, en toe word het mens meer Engels. En maar nou, hoe sê ek, jy heeft toe vir ons, toe skryf jy, begin jy in van Afrikaans te skryf. My vraag dus is, sien jy jou verdere pad voor en toe in die Afrikaans skryfwereld? Leer het vir jou voor? Sien jy vir jou uh, uh, toekomst daarin? En jy werk by baie ander plekke gewerk, en jy werk toe daar boor in Johannesburg, sien jy dat jy eendag een volle skryver, skryfster gaan wees? Dit is my vraag. Um, ek wil net gauw breek, nie. Is ek denk jy daar sit in die middelse kante, oor so doeksleerling, sien my so'n dokter het, maar ek het daar uitgestof in die Engels. 
en my trik het ek die A gekry, sy te B gekry. So, <laughs> so, <laughs> so ja, <laughs> ek dink, um, <laughs> ek het baie Engels gelees, en uh, Engels was iets exotisch moos nou vir ons, as die, as die kaapse mense kon keir, jy weet moos nou hoe hier, jy wil net Engels praat, dat maak die saak hoe verkeerd dit is, die, die Engelse familie, hulle is vir jou net heel te mal vir jou wil boe jou, maar nee, ek sien nie myself, daar is, uh, daar is goed wat jy net in Afrikaans kan sê. As iemand dit vir my wil vertaal, dan nou is hy baie welkom. Ek weet nie hoe hulle dit gaan recht kry nie. Ek meen, hoe vertaal jy iets as voetsek? Jy kan nie, daar is sê, daar is sê, en dit hang ook af in die context waar, waar, o, 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 waarin dit gesê word, jy kan nie, daar is net die onmoendlikheid daarvan nie, want ek het vir Suzette, wat my mentor was, by die geerwe programma, sê, Suzette, ek dink my volgende boek gaan ek in Engels kry, skryf, en toe kry Suzette amper oogval, ja, <laughs> jy kan nie, so ek dink, ja, Afrikaans, hier van haar voor en toe, so hier en daar, uh, iets hier in Engels, dalk, maar, definitief Afrikaans, daar is een groot maar daarvoor. Ek raak so kwaad as mense nie wil lees sê. As hulle nie byvoorbeeld vir Chase Rees, uh, hoe kan julle nie van kinders hou nie? Van kinders loop elke dag hier tussen julle rond aan die brand. Is elke dag hier tussen julle, maar julle wil nie lees sê. So ja, um, dit is die, die, die element van Afrikaans wat jy nie uh, um, jy kan nie, um, dat is goed wat jy, jy kan het in Engels sê nie. As beantwoord het die vraag. Ja, nee, dankie. Als hy. Volgende. Ek wil veel geluk wens met de baie besondere boek, waarin jy uh, jou wereld op so'n manier verwoord, dat de mens Ja, dat de mens jou so kon inleef en soveel begrip kan hee vir wat jy wil meedeel en iets van jou wereld leer ken. Baie dankie daarvoor. Jy het een bykie vroeger genoem dat as gevolg van een groter groep skryvers wat skryf soos jy in Afrikaans sou wil skryf of praat, dat jy by hulle kon aansluit en dat jy daardoor een bepaalde inspiratie het om, te kon, om nou te kan skryf. Hoe sien jy dit voor en toe? Sal hierdie groep mense, sal daar baie meer mense buiten die spektrum wees, wat soos hierdie bepaalde groep dan, soos jylle skrywe, wat sou wil om inkom om preerstories te vertel? Denk jy die feit dat die mens kan skryf op die manier waar op, op geskryf word, dat jy thuis is en wat jy sê, en hoe jy dit sê, uh, en dat, dat dit een aantrekkingskracht is vir meer stories, soos hierdie. Dankie um, vir die mooie woorde. Ek dink so, ja, um, jy, jy, Ronelda, Nathan, um, uh, uh, Chase, doen baanbrekers weer, hulle um, op die platte land, uh, vooral, vooral vir plattelandse, en ek hoop rechter van die kijkiepiering ook, ek kry paie, dis vir my, um, uh, uh, um, nie dat ek nou nie, dat jy hulle nou nie tel wat die sit, he. maar as my mense van die platteland, van die dorp vir my kom sê, ek het geheil, ek het geheil, want dat het my so laat dink aan, en, en koeik het my laat dink aan, en sê li, want sy is nes aan sê li, sy bly leen, leen, leen. So dit, <laughs> dit is vir my die ultimate, want dit sê vir my, daar is so een verskrikkelike groot behoefte daaran om ons, om ons story soos wat ons dit het, en om ons verhaal soos wat ons dit het te vertel. Hierdie groep mense het die wereld oopgemaak daarbuiten, want net soos wat ek hoop, um, ek weet nie, byvoorbeeld iemand soos, nou, nee, excuse dat ek jou naam so baie noem, maar jy is van die kaap oorspronkelijk en geen, jy is van die platteland. So, dit is hoe ek voel. Die is die platteland. Die is die kaap. 
Maar voor mij, ik zie mezelf in al twee werelden. En wat ik probeer te doen, is vernijden om hier naartoe te komen zodat je kan zien hoe baie, baie het ons richtig in de gemeen. Want um, uh, dat is, 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 ik mag verkeerd wees, en dat is mijn eie, eie opinie, dat ons wat van die platteland afkom, is minder, ons is van een lower class, als die mensen, als die bruin persoon in die stad. So daarom, ons is, ons is onnoeslijker met andere woorden. het put quite blankly, als die mensen wat in die stad, en dat is hoe ik denk dat is uh, kritisch om zo so iets daarbij te krijgen. En ik hoop dat is mijn bierde rechter waar dat daar baie, baie, baie mensen van die plaats of van die platteland afkomen wat um, gaan opmaken en sê, ek is dus daar zo so lief voor mensen. Dat is om mensen wat ik is bang dat ga doen voor ik wil ik kom. Want dat is hulle wat alles het met goud. En jy en, en ons loopt niet elke dag voorbij jullie. Ik hoop dat beantwoord even vraag. Kan ik niet? Ik wil niet graag uh, daarbij voeg is dat ik verschrikkelijk dankbaar is voor al die stories wat kom. En ik beschouw dit niet als uh, hulle jelle soort van situatie. Ik is niet te dankbaar dat ons als Afrikaanse lezers een prierwereld kan betreden en dat ons ons eigen mensen, Afrikaanse mensen, op die wijze die er zulke stories in boeken kan leren kennen. Voor mij is dit een groot pate en een wonderlijke stuk werk wat gedaan wordt. Bye, dank je. Dank je. Is er nog een laatste vraag? Ik was bij Bontebok primair. Meneer Put was nog daar, die hoof. Meneer, meneer Wernen Put. Je moet iemand wees wat meneer Put. Meneer Put was toen die hoof later van Sonia College. En um, toen heb ik gegaan, zowel een dame secundair toe. Zowel een dame. Meneer, meneer Wernen Put, maar hij is, uh, is al bij lang al weg. En toen is meneer, het meneer Tobias gekomen. En nou is daar meneer Solomon. En dat was al school waar hij was eigenlijk. Hoe school zwel een dame secundair. En, en mag ik niet alsjeblieft meneer Basil uh, uh, helder brengen aan mijn Afrikaanse onderwijs. Hij was Eugene van die kerk geweest. En richtig wat een awesome, awesome. Awesome onderwijzer, richter waar. Dat is niet meer zulke onderwijzers zo zijn. Nie. Dat is niet. Kom maar vraag. Hallo. Ja, Audrey, ik leer ook mijn geluk wensen voeg bij wat je reeds gehoord hebt. Ik weet je kop zal iets wel niet. Maar is ik is speciaal nog voor ochtend gekomen om naar jou te komen luisteren. Want jij is een. Bijzonder ambassadeur voor Swellendam. Wie de eigen gemeenschap wordt, dat wil ze en voor al die breindeel van, van Swellendam. En ik is zo so dankbaar dat jij te midden van al die belemmeringen uitgestegen hebt om hier een boek te kunnen schrijven. En ik kan mij niet voor jullie heel beste toewens voor die toekomst. Jij is uh, de hele beiden voor jou voor. En ik weet jij die durf om voor en toe te bewegen. En nogmaals bij zien op je pad voor een tour. Bij dank je, Mr. May. Bij Ronialda, Mr. May is van Zwellendam. Zo so obviously gaat hij nog bij je. Hij gaat nog bij je. Hij is bij je mooi. Just accept the compliment. Dank je, Mr. May. Ja. Zo, ik denk dat hij is. That's it. Ik zal allemaal aanrijden om zo gauw als mogelijk je boek te gaan koop. En te lees. En. Um, Samen met Lea op mijn journey in, in dat experience. En um, Audrey, wat is volgende voor jou? Um, ik, ik heb nu al een hele klompie um, kort verhalen geschreven. Maar dat is veel karakters. <laughs> nee, dat is recht veel karakters. Bij mij in die, in die dorp, die surrounding areas. En elke keer net iets te zeggen. En dat hangt af hoe je luistert en naar wat je luistert. 
um, om te kan sê, stie die wereld in, jy weet, en um, so short stories, en dan een novel, ek, nou dit dag iemand gesê, ek het, ek had my twee jaar afvat, ek weet nie waar het ek geheel kree nie, maar dit is hoe lang het my gevat om die ene te skryf, um, as een rechtig bewismaking van iets wat ook bezig is om die oor aan te kry oor um, ons mense en um, dan um, maak ons het net af as niks. Ja. Ja. Baie, baie geluk, Audrey. Um, ek is baie, baie um, trots op nog een uh, plaas met. So, ja, um, yeah, alle sterkte en um, ja, ons celebrate dit saam met jou. Ons allemaal doen. Baie, baie, dankie. En, uh,